সকালে একটা ভিডিও করছি কুরআনে যাওজা মানে স্ত্রী নয় কুরআনে যাওজা মানে স্ত্রী না এই একটা ভিডিও করছি সকালে অবশ্য যাওজা মানে কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কিন্তু যাওজা মানে স্ত্রী হিসাবে ব্যবহার করা হয় বিলকিস যাওজে আব্দুল জব্বার এখন তার মানে কি বিলকিস আব্দুল জব্বারের বউ তাহলে যাওজে মানে ওই বউ হিসাবে কিন্তু বিভিন্ন দলিল দস্তাবেজ কাগজপত্র বিভিন্ন ডকুমেন্টে যাওজে মানে বউ মানে হাজার দেড় হাজার বছর তো ইসলামিক শাসন চলছে ওই সময় মৌলানা সাহেবরা ছিল বড় বড় কাজী বড় বড় বিচারক বড় বড় অফিসিয়াল তারা ওই কোরআনের ওয়ার্ডটা যাও যে কে স্ত্রী মনে করে কোরআনের ওয়ার্ডটাই ব্যবহার করছে ব্রিটিশও চালাই গেছে বা পাকিস্তান চালাই গেছে বাংলাদেশও চালাই গেছে পিলকিস যাওজে আব্দুল জব্বার যাওজে ব্যবহারিক জীবনে কিন্তু স্ত্রী কোরআনে না কোরআনে যাওজে বলতে আল্লাহ স্ত্রী বোঝায় নাই এটিই আমি ওই ভিডিওতে বলছি তো ভিডিওতে আমি বলছি কিন্তু আমার উপর দেওয়া তো আছে স্যারের উপরে সোয়াশের থাকে দুইজন দুইটা প্রশ্ন করছে রেফারেন্স সহকারে কোরআনের আয়াত দিয়া একজন নিজেই নিজের উত্তর দিয়ে দিছে আর একজন উত্তর দেয় নাই না দিয়ে বসে দিছে মনে হয় নোয়া খাইলা আচ্ছা যাই হোক ওই দুজনের উত্তর দেওয়া খুব দরকার ওই আয়াতে দেখা যাচ্ছে মনে হয় দেখলে যে যাও যে মানায় স্ত্রী আমি বললাম কোরআনে যাও যে মানে স্ত্রী না আমার আগে ধারণা ছিল কোরআনে যাও যে মানে হলো ডিএনএ ডাবল হেলিক্স এবং আমার ধারণাটা ছিল হয়তো কোনো কোনো আয়াতে এটা স্ত্রী হিসাবেও ব্যবহার হয় আবার কোনো কোনো আয়াতে ডিএনএ ডাবল হেলিক্স হিসাবে ব্যবহার হয় আয়াত দেখে বুঝতে হবে এটা ডিএনএ ডাবল হেলিক্স তাই স্ত্রী এটা আগের ধারণা পরে একটা ভিডিও দেখলাম ভিডিও দেখে আমি বুঝলাম যে না কোরআনে মনে হয় সব জায়গায় যাও যে মানে ডিএনএ ডাবল হেলিক্স কোথাও এটা স্ত্রী হিসাবে ব্যবহার হয় নাই এটা আমি বুঝলাম তবে এখানে আবার কিন্তু কথা আছে কথা আছে ডিএনএ ডাবল হেলিক্স তো সেদিন আবিষ্কার হইল একটা বিশাল আবিষ্কার এইটা দিয়েই বোঝা যায় যে মানুষ এমনি এমনি হয়ে পারে না এটা একটা বিশাল জ্ঞান ডিএনএ ডাবল হেলিক্সের জ্ঞান বিশাল জ্ঞান এটা মহান সৃষ্টি করতে কোনো ম্যাথামেটিক্সের কোলা না যে এত বড় প্রোগ্রাম কেমনে আল্লাহ বানাইছে সমস্ত প্রাণী এই সমস্ত জীব যার যার আছে সব ডিএনএ ডাবল হেলিক্সের তৈরি শুধু প্রোগ্রামের ডিফারেন্স ডিফারেন্সের কারণে একটা হয়ে যায় মুরগি আর একটা হয়ে যায় বাঘ এত বড় প্রোগ্রাম আল্লাহ একটা প্রোগ্রাম অনবিক্ষণিক প্রোগ্রাম আল্লাহ মানুষের মধ্যে ঢুকায় রাখছে মহান আল্লাহ এটাতে আল্লাহর প্রমাণ হয় না এটা আল্লাহকে একদম ডাইরেক্ট সাক্ষী দেয় তা যাই হোক ডিএনএ ডাবল হেলিক্সের কথা তো এখন আগেকার দিনের মানুষ জানান জানত না এটা তো কই কিছুদিন আবে আবিষ্কার হলো জেনেটিক্স এখন পড়তেছে এখন নানান রকমের জেনেটিক্স চেঞ্জ করে করে দেখা গেল যে বেশি ফসল আলা ধান কাত লবণ রাখতো জমিতে ধান খেত এই নানান রকমের মাছ এখন খাইতে লাগে না মজা জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে করে বানাইতেছে জিনের উপরে জ্ঞান এখন আস্তে আস্তে মানুষের হচ্ছে আগে তো জানতো না এই জন্য আল্লাহ এই ডিএনএ ডাবল হেলিক্সের আয়াতগুলাকে এমনভাবে দিছে যে এটা স্ত্রীর হিসাবেও অনু ট্রান্সলেট করা যায় বোঝা যায় আপনি যদি ডিএনএ ওই যাও দেখে যদি আপনি স্ত্রীর হিসাবে চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন আয়াতটার একটা অর্থ আসতেছে আবার ডিএনএ ডাবল হেলিক্সের হিসাবে যদি চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন আয়াতটার আরও ভালো আবার অর্থ আসতেছে ডাইরেক্ট অর্থ আসতেছে আল্লাহ ওই যাওজা আজাউজা যাওজিন এইসব যে আয়াতগুলা যেটা এখন এখন ডিএনএ ডাবল হেলিক্স হিসাবে আমরা অনুবাদ করতে পারি ট্রান্সলেট করতে পারি বা বুঝতে পারি আর আরও বেলক হলে সে ডিএনএ ডাবল এলিক্স হিসাবে বুঝতে পারে সেটা সেই আয়াতগুলো এখনকার জন্য ঠিক আছে ডিএনএ ডাবল এলিক্স হিসাবে অনুবাদ করা ঠিক আছে বা বোঝা ঠিক আছে কিন্তু আগেকার দিনে তো এটা ডিএনএ ডাবল এলিক্স মানুষ মানুষ চিনতই না এই জন্য আয়াতগুলোকে এমনভাবে দেওয়া হয়েছিল যেন তারা এটা স্ত্রী হিসাবে এটাকে বুঝতে পারে বা স্ত্রী হিসাবে অনুবাদ করলে যেন কোনো প্রবলেম না হয় এই জন্য এটাকে স্ত্রী হিসাবেও অনুবাদ করা যায় তবে স্ত্রী হিসাবে অনুবাদ করলে তেমন একটা ভালো হয় না আমি যে আয়াতগুলার রেফারেন্স দিয়েছিলাম আমি অধিকাংশ অনেকগুলো আয়াত দেখাইছি যে সব জায়গায় এটা ডিএনএ ডাবল লিক্স হিসাবে ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড করলে ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড ট্রান্সলেশন এবং ওই জায়গায় যদি যাও জেগে যাও বা যাও জিন এগুলোকে ডিএনএ ডাবল লিক্স হিসাবে অনুবাদ করলে একেবারে পারফেক্ট সাইন্টিফিক একটা আয়াত হয়ে যায় আর স্ত্রী হিসাবে অনুবাদ করতে গেলে একটু ঘুরাই ফিরাই অনুবাদ করতে হয় আচ্ছা তা যাই হোক সেটা পরের কথা ওইটা আমি পরে আলোচনা করতেছি 
দুইটা প্রশ্ন করছে দুইজন বললাম না আমি আমার উপরে দেওয়া আছে শেয়ারের উপরে শেয়ার শো আসে সে অবশ্যই একজন অবশ্যই নিজেই উত্তর দিছে প্রশ্ন দুইটা আগে দেখায়নি প্রশ্ন দুইটা আগে আলোচনা করি এই যে দেখেন এই যে এই ভিডিওটা আমি বানাইছি সকালবেলা সকালবেলা বানাইছি প্রশ্ন আসে সারা এই যে ওয়ালাহম ফি ফিহা অহম ফি হা খালে দূর আচ্ছা এটা তো দেখা যাচ্ছে না বেশি ছোট আমি এটা একটু বড় করে লিখছি বড় করে লেখা এটা দেখাই আপনাদের এই যে এটা হলো প্রশ্ন প্রশ্নটা কার প্রশ্নটা কার আগে দেখায়নি কার নামটা বলেনি এই প্রশ্নটা হলো মাইন মাইনা মইন আহমেদ আচ্ছা মইন আহমেদ মইন আহমেদ আচ্ছা তাহলে মইন আহমেদ এটা লিখছেন ওয়াহম ওয়ালাহম ফি হা আজাউজম মুতাহারা মানে তেলে এটার ট্রান্সলেশন কি করবো কি হবে ওয়া লাহুম অ্যান্ড দে এটা হলো নর্মাল ট্রান্সলেশন নর্মাল ট্রান্সলেশন স্ত্রী হিসাবে স্ত্রী হিসাবে ট্রান্সলেশন করলে কেমন হয় অ্যান্ড ওয়া অ্যান্ড লাহুম দে উইল হ্যাভ ফি হা দে আর ইন আজাউজাহুম এটা পরে আসছে মুতাহারা মানে পিউরিফাইড আজাউজাহুম মানে স্পাউস অ্যান্ড দে উইল হ্যাভ দে আর ইন মানে ফের বেস্তে পিউরিফাইড পবিত্র স্ত্রী স্ত্রীকে দেরকে এবং তারা সেখানে পাবে পবিত্র স্ত্রীদেরকে দে উইল রিমেইন দে আর ইন এটার্নালি চিরদিন সেখানে থাকবে এটা হলো আপনি এই আজাউজা এই আজাউজা বা জাউজাকে আপনি স্ত্রী হিসাবে ট্রান্সলেশন করলে এটা পান সে নিজেই আবার এই উত্তর দিছে নিজেই আবার সে যে প্রশ্ন করছে সে নিজেই উত্তর দিছে উত্তর দিয়ে কি লিখছে ইফ আই ট্রান্সলেট আজাউজাহুম অ্যাজ পেয়ার দেন ইট উইল বি যদি এটা পেয়ার হিসাবে পেয়ার বা ডিএনএ ডাবল হিলিক্স হিসাবে যদি এটাকে অনুবাদ করা হয় তাহলে কি হচ্ছে অ্যান্ড দে উইল হ্যাভ দে আর ইন পিউরিফাইড পেয়ার এখানে একটু উল্টা করছে সে কারণ কোরআনে কিন্তু ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড করতে গেলে জাগা নানা করতে হয় না পিউরিফাইডকে আগে নিয়ে আসা ঠিক হয় নাই এটা হলো আজাউজাহ মানে পেয়ার আগে আসবে পেয়ার ডিএনএ আগে আসবে মুতাহারা মানে পবিত্র তাহলে কথাটা কি হবে এটা উল্টানো হওয়া উচিত ছিল তার ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড করতে গেলে আপনি এই পিউরিফাইডকে আগে আনলে পিউরিফাইড পেয়ার পিউরিফাইড স্ত্রী এইগুলো ভালো মানায় কিন্তু আপনি উল্টাবেন কেন ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড তাহলে কি এখানে কি হচ্ছে অ্যান্ড দে উইল হ্যাভ দে আর ইন পেয়ার পিউরিফাইড মানে পেয়ারকে পিউরিফাইড করা হয়েছে পেয়ার বা ডিএনএকে পিউরিফাইড করা হয়েছে ডিএনএফকে পিউরিফাইড করা হইলে তাহলে কি 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 কীভাবে কি পিউরিফাই এই পিউরিফিকেশানটা কেমন যে না এই পিউরিফিকেশানটা এমনভাবে করা হয়েছে যে অ্যান্ড দে উইল রিমেইন দি আর ইন অ্যাটার্নালি তির চিরজীবী হয়ে থাকবে সেখানে তাহলে এই চিরজীবী বেসতে সে চিরজীবী থাকবে চিরজীবী হওয়ার জন্য তার ডিএনএকে পিউরিফাই করা হয়েছে এটা বেস্তের ব্যাপার বেস্তে আমাদের ডিএনএকে পিউরিফাই করা হবে যেন আমরা চিরদিন বাঁচি তাহলে পুরো আয়ত্তার একটা অর্থ পাওয়া গেল এটাও অর্থ পাওয়া গেল ডিএনএ হিসাবে যদি আমি অনুবাদ করি আবার এটাও একটা অর্থ পাওয়া যায় যে তারা পবিত্র স্ত্রী পাবে এবং তারা চিরকাল বাঁচবে আচ্ছা কিন্তু এই পবিত্র স্ত্রীর সাথে চিরকাল বাঁচার কোনো সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে না কিন্তু এই আয়তে কিন্তু এই চিরকাল বাঁচার সাথে এই পিউরিফাইড ডিএনএ ডিএনএর একটা সম্পর্ক আছে হচ্ছে কি তার মানে কি আল্লাহ এমনভাবে এই ডিএনএ বিষয়ক আয়াতগুলোকে দিছে যে আপনি এটাকে স্ত্রী হিসাবে ট্রান্সলেট করলেও একটা অর্থ পাওয়া যায় যে তারা সেখানে পবিত্র স্ত্রী পাবে এবং চিরকাল বাঁচবে আবার যদি ডিএনএ ডাবল হিলিক্স হিসাবে ট্রান্সলেট করেন যে তাদের ডিএনএকে পবিত্র করা হবে এবং তারা চিরকাল বাঁচবে কীভাবে পবিত্র করা হবে যে না আমাদের ডিএনএর মধ্যে একরকম ডেথ জিন আছে আমাদের আমাদের শরীরটা কীরকম কীরকম আজকাল অনেক গবেষণা হয়েছে বার্ধক্য কেমন কেমনে আসে এজিং এজিং নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে ইংল্যান্ড আমেরিকায় মেডিকেল স্বাস্থ্য মানে মেডিকেল কলেজগুলো মেডিকেল ইউনিভার্স মেডিকেল হাসপাতালগুলো এত উন্নত হয়ে গেছে আমার ক্ষেত্র বিশেষে যদি অনেক টাকা থাকে এবং ওইখানে যদি চিকিৎসা করানো শুরু করেন মনে করেন একশো দশ বছরের বইরারে হাসপাতালে ভর্তি করে রাখছে ওই বইরা সহজে মরে না মানুষ যাহার জন্য যে চেষ্টা করে সেটা সে সে পায় 
সে বুঝ হাজার টাকা খরচ করতেছে নানান জায়গা দিয়ে নানান জায়গায় অপারেশন অপারেশন করে সিরিয়া মিরিয়া নানান কি সিম কইরা এত অ্যাডভান্স হয়ে গেছে তারে নানান রকমের নেবু লাইজার মানে মরবে দিব না এরপরে তার জান কবজ হয়ে গেছে কিন্তু দেখা গেল যে ব্রেন অফ হয়ে গেছে তা সত্ত্বেও তার বডি শ্বাস নিতেছে মানে তার বডি শ্বাস নিতেছে ব্রেন ডেথ বডি মরতে দেয় না এমন এমনভাবে মানে ওল্ড এজকে বাড়াই দিচ্ছে বৃদ্ধ বয়সকে তারা বাড়াচ্ছে এইটাকে পরে আবার ওই যে ন্যাশনাল লেভেল থেকে বলল যে বৃদ্ধ বয়সকে বাড়ানোর দরকার নেই এতে কোনো লাভ নেই এর এই সাইডে এত গবেষণা করা ঠিক না নব্বই বছরের বুইরারে আরও তিরিশ বছর বাঁচা রেখার কোনো লাভ নাই সরকারেরও লাভ নাই ওই বুইরারও লাভ নাই আচ্ছা হুরপুরি বৈশ্বর হয়েছে ওই বেটা তিরিশ বছরে হসপিটালে গুতাগুতি করতেছে অবশ্যই হ্যাঁ বেটা তো আবার মনে করেন দু যুগী হইলে ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক দু যুগী হইলেও ঠিক নাই জেনে যাওয়ার তাড়াতাড়ি চলে যা এই বৃদ্ধ বয়সকে বাড়ানোর জন্য এখন আর আগ্রহী না অনেকে এখন তারা চেষ্টা করতেছে যে ইয়ং লাইফকে কিভাবে বাড়ানো যায় ইয়ং লাইফকে বাড়াইতে গেলে আমরা দেখি কি আমরা মায়ের পেটে হয়েছি তারপরে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছি আস্তে আস্তে বড় হচ্ছি বড় হইতে হইতে সাড়ে পাঁচ ফুট ছয় ফুট হয়েছি এতদিন পর্যন্ত আমাদের ডিএ নিয়ে কী করলো আমাদেরকে বাড়াইছে আমাদের রোগ শোক বেশি হয় নাই সার শরীর স্বাস্থ্য সবসময় শক্তিশালী বাড়তে বাড়তে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমরা স্ট্রং ম্যান হিসাবে বাড়ছি যেই চল্লিশ বছর পঁয়তাল্লিশ বছরে আসলো একটা সময় দেখা গেল যে গাটা শুরু করছে এই যে আমাদের চোখের দৃষ্টি কমায় কমে যাচ্ছে চশমা লাগে দাঁত ইহেন দেহেন দেখ খুঁটে খুঁটে ভেঙে ভেঙে যায় দাঁত মাঝে ঠিক মতন কারণ দাঁত আমার পোকা নাই কিন্তু দেখেন সব দাঁত বান দেয় না আ হ্যাঁ মানে সাইড মিট দেয় ভেঙে ভেঙে গেছে এখন ওই ক্যাপ লাগাইছে স্টিলের এই যেটা ওই দেখা যায় নাকি আচ্ছা যাই হোক চার পাঁচটা দাঁত বান্ধানো লাগছে ট্রাক্টর গজিয়ে ওইটা ফালাই দিয়ে ওইটার মধ্যে খাওয়ার সময় লাগাই নইবেন আমি বলছি না খাওয়ার সময় লাগাবেন না আপনি ওইটার মধ্যে ক্যাপ লাগাই দেন স্টিলের ক্যাপ লাগাই দিছে তো এখন এটা কি দাঁতগুলো এখন কেন গেল ছোটোবেলায় তো সাত বছরে পড়ছিল আবার তল থেরাটা গজাইছে আর এখন ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে কেন কি এই ডিএনএগুলো কাজ ছাড়িয়ে দিচ্ছে কেন কাজ ছাড়িয়ে দিচ্ছে তার মানে কি এর মধ্যে আর একটা প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স থেকেই আর একটা প্রোগ্রাম শুরু হয়ে গেছে ডিএনএর মধ্যে ছোটোবেলার থেকে যখন আমার ডাই জাইগট তৈরি হয়েছিল তারপর থেকে তো এটা জিনোনে এক্সপ্রেশান চলতেছে জাইগট ছিল একটা সেল সেটা বাড়তে 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 হয়ে গেছে আলাক আলাক দিন লিচ বা এই যে ইয়া ভ্রুণ তারপরে আস্তে আস্তে ওটার মধ্যে থেকে প্রাইমার বাইরানো শুরু হলো হাত পা ছোটো ছোটো বেরিয়েছে মুদা গাতেন চিউড লাম্পের মতন মুদা গাতিনের মতন হয়েছিল তারপর আস্তে আস্তে আমার বডি তৈরি হয়েছে আমি জাকারিয়া হয়েছি এই যে ডিএনএ এই ডিএনএর তরঙ্গ চলতেছে সারা সারা শরীরে সৃষ্টির তরঙ্গ এটাকে জিনোম এক্সপ্রেশন বলে এই তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে বলতেছে এখান দিয়ে হাত হবে এখান দিয়ে হাত হবে এখান দিয়ে আর একটা হাত হবে এখানে নাক হবে এখানে চোখ হবে এখানে মাথা হবে এখানে চুল হবে এখানে ব্রেন হবে এখানে গুটনা হবে এখানে পা হবে এখানে দশটা আঙুল হবে জিনোম এক্সপ্রেশন চলতেছে জিনোম এক্সপ্রেশন কী কোরআনে বলা হয়েছে তিন ইন তিন ইনের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হচ্ছে তিন ইন মানে গিটার গিটার জাতীয় জিনিস তার মিউজিক মিউজিক অফ জিনোম এক্সপ্রেশন কী কোরআনে তিন ইন বলা হয়েছে ওটা তিন ইন মানে মাটি না আচ্ছা এই যে জিনোম এক্সপ্রেশনের মধ্যে আমি চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত বাড়লাম বাইরে ওই জিনোম ওই জিনোম এক্সপ্রেশনই আমার একইতেছে হয়েছে আর না এটার কুমা 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 কুয়াচ্ছে আমার চোখের দৃষ্টি কমে গেল আমার চামড়ায় বাস পড়ে গেল আমার চুল দাঁড়ি সাদা হয়ে গেল আমার দাঁত পেরিয়ে যেতেছে শরীরের শক্তি নাই শরীরের শক্তি নাই খালি ঘরের মধ্যে বসে থাকি কেউ বাইরে যে বের করলে মেজাজটা এমন খারাপ হয়ে যায় আর আমার আছে একখান বউ ওরে বা আরে বা বা ডেঞ্জারাস তা যাই হোক ঘরের থেকে বাইরে এলেই দেখা হয় তখন এই জন্য ঘর থেকে বেরি না ঘরের থেকে বেরি না এখন এই শরীর ঘাটতেছে এটি কি ওই জিনোম এক্সপ্রেশন ডিএনএ ডিএনএ প্রোগ্রামের কারণে আমার শরীর বাইরে খাই পেয়ে যাচ্ছে তার মানে কি আমার ডিএনএ মধ্যে ডেথ জিন দেওয়া আছে ডেথ প্রোগ্রাম ঢুকানো আছে প্রোগ্রামটার মধ্যে এমন যে একটা শরীরের মধ্যে একটা পর্যায়ে যায় আমি বুড়া হইতে থাকব আমার মধ্যে এখন আমার চার পাঁচটা ওষুধ খাইতে হয় আমার থাইরয়েডের ওষুধ খাইতে হয় আমার প্রেশারের ওষুধ খাইতে হয় আমার থাইরয়েড প্রেশার আর তার জন্য কী আছে আমার ওই ওই ইয়া থাইরয়েড আছে প্রেশার হার্ট 
হার্টের ওষুধ খেতে হয় এই তিনটা হার্ট দুর্বল হইতেছে মাঝে মাঝে কয় যে ওই কাম হয়ে গেছে হার্ট না হার্ট না হয়েছে হার্ট দুর্বল ওষুধ খাওয়া লাগে মানে কি আমার এখন মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এই যে প্রোগ্রামগুলো অ্যান্টি জাকারিয়া প্রোগ্রাম ঢুকাই যাচ্ছে আল্লাহ এইটাকে পিউরিফাই করবে ওইখানেই বলছে অ্যান্ড দে উইল হ্যাভ দেয়ার ডিএনএ পিউরিফাইড সে টুলটাই লিখছে পিউরিফাইড ডিএনএ না এই যে আচ্ছা আচ্ছা কি অ্যান্ড দে উইল হ্যাভ দেয়ার ডিএনএ পিউরিফাইড মানুষের শরীর এত উন্নত যে এটার কোনোদিন মরার কথা না কারণ মানুষ তো আগুন সৃষ্টি করছে আল্লাহ বেস্তে হাওয়ারে সৃষ্টি করছে বেস্তে বেস্তে মৃত্যু নাই আল্লাহ মৃত্যুর প্ল্যানই করে নাই পরে ইম্পিউরিটি ঢুকাইছে প্রোগ্রামে তারপরে পৃথিবীতে পাঠাইছে আল্লাহ আদমের মধ্যে ডেথ প্ল্যানই করে নাই ডেথই নাই মানুষের শরীর এত উন্নত সাইন্টিফিক্যালি প্রমাণিত হয়েছে এখন বৈজ্ঞানিকরা বলে যে এইটার মরার কথা না এর প্রত্যেকটা সেল যেগুলোর প্রয়োজন নাই সেগুলো বাদ যেমন ওই যে চোখের ভিতরে যে কাঁচের গুলো আছে না ওটার প্রয়োজন নাই ওটা চলে ওর বাইরে দিয়ে ছানি পরে কাঁচের গুলো আর তো কিছু হবে না এই দু একটা জিনিস বাদে বাকি প্রত্যেকটা সেল পাল্টায় সেল পাল্টায় ব্রেন সেলগুলো পাল্টায় না কিন্তু না পাল্টাইলে ওটা তো পাল্টাইলে আপনার স্মৃতি ধ্বংস হয়ে যাবেন এই জন্য এটা পাল্টানোর দরকার নেই তবে এটা মরেও না আচ্ছা প্রত্যেকটা সেল যেগুলো ব্যবহার হয় যেগুলো পাল্টানোর দরকার পুরো হাড্ডি পুরো স্কেলিটন পাল্টায় যায় সেল সবসময় চেঞ্জের মধ্যে আছে কোনোটা তিন মাস পরে পাল্টায় কোনোটা চার মাস পরে পাল্টায় কোনোটা এক বছর পরে পাল্টায় মানে আপনার শরীর সেল পাল্টায় যাওয়া মানে কি পুরো এক বছর দেড় বছর পরে আপনার শরীর নতুন হয়ে যাচ্ছে আপনার ম্যাটাবলিজম এমন ম্যাটাবলিজম যে আপনি যা খান হজম হয়ে যেখানে যেখানে বেড়ে যাওয়ার কথা বেড়ে যাচ্ছে যেখানে যেখানে শোষণ হওয়ার কথা শোষণ হয়ে যাচ্ছে শরীরের কোনো জায়গায় যদি কোনো প্রবলেম হয় সেটা রিপেয়ার হয়ে যাচ্ছে আপনি আমার এখানে যদি কাইটে দেন এটা রিপেয়ার হয়ে যাবে প্রথমে দাগ থাকবে পাঁচ ছয় বছর পরে দেখবেন দাগটাও চলে গেছে ওটার কোনো চিহ্ন থাকবে না শরীর নিজেকে নিজে রিপেয়ার করতে পারে শরীর সমস্ত রোগের ওষুধ বানাইতে পারে এই যে টিকা টিকা আসলে কি ওই ওই জামটারে একটু ঢুকাই মৃত মৃত জাম ঢুকাই দেওয়া হয় শরীরের অ্যান্টিবডি দেখে ভালো যে এরকম জার্ম আসতেছে তাইলে এর বিরুদ্ধে ডিফেন্স তৈরি কর তখন শরীর ডিফেন্স তৈরি করে ফেলে জন ডিফেন্স তৈরি করে ফেলে তখন ওই জাম যতই আসুক না কেন ওই অসুখটা আর হয় না তাহলে অসুখটা হয় হয়তো কীভাবে যদি হঠাৎ করে বেশি জাম আক্রমণ করে ফেলে ডিফেন্স তৈরি করার আগ আগেই দেখা গেল শরীর ঘায়ল করে ফেলছে সে তখন ওষুধটা হয় আর এই জন্য আর যদি টিকা নেন আগের থেকেই ডিফেন্সটা তৈরি করে শরীর রেডি তারপরে যতই আপনি ওই অসুখের মধ্যে দিয়ে গড়েন না কেন ওই অসুখ আলা হসপিটাল দিয়ে যদি আপনি চাকরিও করেন ওখানে আপনার ওই অসুখটা আর হবে না কারণ শরীর সর্বরোগের ওষুধ তৈরি করতে পারে শরীর এমন কি কোনো কোনো প্রাণীর একটা হাত বা একটা অঙ্গ যদি হানি হয়ে যায় ওই অঙ্গ পন্ত গজায় মানুষেরও এই সিস্টেম আছে এখান থেকে হাত কেটে ফেল ফেললে অনেকের দেখবেন ছোটো হাত গজাইছে এখন আমাদের ওই কাউন্টার প্রোগ্রাম দেওয়ার কারণে পুরো হাত গজায় না কিন্তু যদি আল্লাহ ওই কাউন্টার প্রোগ্রাম আদমের মধ্যে ঢুকাই দিছে সেইটা যদি না দিত দেখা গেল যে একজনের হাত আপনি কেটে দিলেন চুরি করছে এক বছর পরে আই যে আবার হাত গজায় গেছে আচ্ছা তাইলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গজনের কথা এখন তো শুধু রিপেয়ার হয় এক জায়গায় কেটে গেলে রিপেয়ার হয় কিন্তু গজায় না সেটাও গজানের কথা সাইন্টিফিক্যালি গজানের কথা কারণ ডিএনএ মধ্যে সমস্ত হাতের প্ল্যান্ট আছে যদি দেখে এইটি আমার ডিএনএ যদি দেখে যে হাতটা নাই সে আবার গজাবে এটাই ন্যাচারাল মানুষের শরীর এমনভাবে তৈরি যে এটা নাল চিরস্থায়ী হওয়ার কথা এটাকে প্রোগ্রামের মাধ্যমে এটাকে ঢুকায় এটাকে বুইরা করে মারা হয় এটাকে রোগ আসলেও এটাকে সাথে সাথে ডিফেন্স আগে থেকে ডিফেন্স না নিলে টিকা দিয়ে আক্রান্ত হয়ে যায় এটারে মেটাবলিজম প্যাটের মধ্যে বুটুর বাটুর নানান রকমের খাওয়া দাওয়া বেস্তের খাওয়া ভালো প্রবলেম হয় এইগুলো কোনো কিছুই থাকার কথা না আচ্ছা এটা প্রোগ্রাম দেওয়া করা হয়েছে এইটাই যদি আল্লাহ যে আদম রে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় যে এই কাউন্টার প্রোগ্রামে মানে এই ডেথ প্রোগ্রাম এবং অন্যান্য প্রোগ্রাম এটার মধ্যে যে ইম্পিউরিটি ঢুকাই দিয়ে পাঠাইলো যাতে আদম একসময় মরে এর হাত একশো বিশ বছর বাইবেল অনুযায়ী নির্ধারণ করে দিচ্ছে যা একশো বিশের বেশি বাঁচবো না এই এই প্রোগ্রামের মধ্যে 
এন্টি প্রোগ্রাম দিয়ে পাঠাইলো এইটাকে সে পিউরিফাইড করে দিবে এটা বলছে কি তলাহম ফি হা আজাউজাহম মুতাহারা তার দিয়ে নাকি আমি মুতাহারা করে দেব ওলাহম ফি হা খাল দিন তারপরে সে চিরকাল বাঁচতে থাকবে তাহলে নিয়ে নিয়ে আমি এটা অনুবাদ করলে এটা ভালোই তুছি চিরকাল বাঁচার আপনি পারফেক্ট হয়ে পেয়ে গেলেন আর যদি আপনি এটাকে স্ত্রী হিসাবে করেন তাহলেও করতে পারেন অ্যান্ড দে উইল হ্যাভ দেয়ার পিউরিফাইড আজাউজাহমরে বললেন স্ত্রী পবিত্র স্ত্রী পাবে এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে ওহ কি আনন্দ পবিত্র স্ত্রী কর থাকলো এবং চিরকাল বাইসে থাকলো মনে করতেছে আনন্দ এই স্ত্রী এক স্ত্রীর জন্য যন্ত্রণায় বাসি না আর ওখানে বলে দশ বারোটা স্ত্রী স্ত্রী স্ত্রীর মধ্যে নাই বান্দি আসে যদি ঠায়ে দশ বারোটা রাজি আসি বান্দি দূরে দূরে থাকবো ডাক না না ডাকলে সামনে আসবো না প্রথমে ডিমান্ড আমি কোনো বিয়ে ওই স্ত্রী মিস্ত্রির মধ্যে নাই এক স্ত্রীদের জান শেষ জীবন শেষ আমি জানাতে যাই আবার আর এক স্ত্রী এই স্ত্রী মিস্ত্রী না স্পাউজেস তারা স্পাউজেস মানে বান্দি অ্যান্ড দে উইল হ্যাভ পিউরিফাইড বান্দি অ্যান্ড দে উইল রিমেইন দে আর এটার্নালি মানে তারা পিউরিফাইড বান্দি পাবে এবং চিরকাল সেখানে থাকবে এইভাবে অনুবাদ করলেও চলে আচ্ছা এইটা তো ভালো লোক ছিল ভালো নিজেই প্রশ্ন করছি নিজেই উত্তর দিয়ে দিচ্ছি আর একটা দেখেন আর একটা প্রশ্ন এ এ বহু ডেঞ্জারাস প্রশ্ন এই দেখেন এখানে এইখানে কিন্তু আবার এইখানে ডিএনএ হিসাবে অনুবাদ করলে ভালো পাচ্ছেন বেটার অনুবাদ কিন্তু এই এইখানে দিয়ে দেখেন আর একজনে করছে এইখানে আবার মহিলা হিসাবে ফিটিংটা ভালো হয় ডিএনএ হিসাবে অত ভালো হয় না এই যে এখানে আজাউ যাওয়াকে যদি আপনি মহিলা হিসাবে করেন তাহলে একটু বেটার হয় কিন্তু আজাউ ডিএন হিসাবেও হয় কিন্তু অত বেটার না এটা কোথা করা এই যে এ হইল মোস্তফা আবিদুল হাসান মোস্তফা আবি বুল হাসান আবিব ও আবিব শুনো না আচ্ছা আচ্ছা না না মোস্তফা আবিবুল হাসান না এটা আলি আলি জামান আলি জামান বারোশো নাইনটি এইট এইখানে এসে দেখেন সে বলছে যে এইখানে এই ছত্রিশ নাম্বার সুরান ছাপ্পান্ন নাম্বার আয়তে জাউজা মানে স্ত্রী এই আয়তটা ছত্রিশের ছাত্রিশ এখানে এই সুরা ছত্রিশে ছাপ্পান্ন এটা হলো আলি জামান এটা উনি লেখছেন যে তারা ও তাদের স্ত্রীরা ছায়ার মধ্যে সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়া উপবিষ্ট থাকিবে তারা ও তাদের স্ত্রীরা ছায়ার মধ্যে হেলান দেয়া উপবিষ্ট থাকিবে এটা হলো কি ছত্রিশের ছাপ্পান্ন তারা এই একই সে দুইবার লিখছে কমেন্ট দুইবার দিছে তারা ও তাদের স্ত্রীরা সার মধ্যে সুসিদ্ধ সুদ্ধ আসনে হেলান দিয়ে প্রবিষ্ট থাকিবে দে উইল দে অ্যান্ড দেয়ার ওয়াইফস ইন শেড রিক্লাইনিং অন অ্যাডন কোচেস এই আয়তে ওয়াইফ হিসাবে ট্রান্সলেশন করলে একটু বেটার হয় এখানে দেখেন আমি ওনার আয়তটা দেখাচ্ছি একটু বড় করে যাতে পড়া যায় এটা হলো পরের আয়াত এখানে হেয়ার ইট মিন্স ওয়াইফ সে লেখছে আর কি আলি জামান সে লেখছে হেয়ার ইট মিন্স ওয়াইফ এই ছত্রিশের সাতান্ন তারা ও তাদের স্ত্রীরা সার মধ্যে সুযুদ্ধ আসনে হেলান দিয়া ভবিষ্ট থাকিবে দে অ্যান্ড দেয়ার স্পাউজ এর ইন শেড রিক্লাইন অন অ্যাডন কোচ এইখানে এইটাকে যদি আপনি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড করেন
ওয়ার্ড করলেও কিন্তু আপনি ডিএনএ হিসাবে এটাকে অনুবাদ করতে পারেন তবে স্ত্রীর অনুবাদটা স্ত্রী করলে একটু বেটার হয় তবে ডিএনএ এর অনুবাদটাও চলে এখানে দেখেন আমি এই যে ডিএনএ অনুবাদটা দেখাচ্ছি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড দেখাচ্ছি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড করলে কি হয় ইয়মা দিস ডে সেও লেখছে দিস ডে এই যে আচ্ছা ওখান থেকে সে স্টার্ট করে নেই এই যে ইয়মা দিস ডে আজকে মানে বেসে চলে গেছে সে আজকের দিন সুগুলিন মানে ফিল মানে ব্যস্ত থাকা মানে ইনভলভ থাকা কাজে জড়িত থাকা সে আজকে সে জড়িত থাকবে ফাঁকি হুন্না হুম আনন্দে তাদের আনন্দে হুম আছে তাদের আনন্দে ফাঁকি হুন্না হুম তাদের আনন্দে ওয়া আজাও যা হুম এবং তাদের ডিএনএ আমি যদি ডিএনএ করি তাদের ডিএনএ ফাঁকি হুন্না হুম তারা আনন্দে থাকবে তারা আনন্দে ভর্তি থাকবে আজকে তাদের আনন্দে ভর্তি থাকবে সে তারা এবং তাদের ডিএনএ মানে এখানে আনন্দ এবং আনন্দের সাথে তাদের আনন্দের সাথে দুইটা জিনিসকে অ্যাড করা হয়েছে এখানে কিন্তু আপনি যদি দিস ডে ভর্তি আনন্দ তাদের এবং তাদের স্ত্রীগণ যদি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ডে যান তাহলে অর্থটা ঠিক মতন আসে না তাহলে তার মতন একটু বাড়ায় বড়ায় অর্থ করতে হবে তারা ও তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট আসনগুলো পরে আসছে আসনের ব্যাপারটা পরে আসছে তারা এবং তাদের স্ত্রীরা সারা সারার মধ্যে সুযুদ্ধ আসনে হেলান দিয়ে বসিবে এটা আমি আপনার দেখাই দিস ডে দিস ডে সুঘুলি হুম উইল বি অকুপাইড মানে ফিল ভর্তি থাকবে ফাঁকি হুন্না ফাঁকি হুন্না আনন্দে হুম আসলে ফাঁকি হুন্না হুম হবে ফাঁকি হুন্না হুম মানে তাদের আনন্দে তারা ভর্তি থাকবে তাদের আনন্দে এবং এখানে ওয়া স্ত্রী ওয়া আজাও যা হুম ফাঁকি হুন্না হুম ওয়া আজাও যা হুম তাদের আনন্দে এবং তাদের আজাও যার ডিএনএর আনন্দে বা তাদের এখানে তারা বলছে তাদের স্ত্রীদের আনন্দে তারা ভর্তি থাকবে তাদের আনন্দে এবং তাদের স্ত্রীদের স্ত্রীদের আনন্দে যদি ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড যান এখানে স্ত্রীদের আনন্দে তাহলে কি হলো দে উইল বি আকোপাইড তারা ভর্তি থাকবে তাদের আনন্দে ফাঁকি হুন্না হুম তাদের আনন্দে ওয়া আজাও যা হুম এবং তাদের স্ত্রীদের আনন্দে বা আমার আমার হিসাবে তাদের ডিএনএর আনন্দে আচ্ছা ইন শেড সায়ার মধ্যে অন কোচেস গদিয়ালা চেয়ার বা ওই যে হেলান দেওয়া থাকবে আচ্ছা তাইলে এইখানে জিনিসটা কি দিস ডে ভর্তি থাকবে ফিল্ড অকুপাইড উইথ তারা ভর্তি থাকবে ফাঁকি হুন্না হোম তাদের আনন্দে এবং এবং তাদের স্পাউসদের আনন্দে তাদের আনন্দে এবং তাদের তারা ভর্তি থাকবে তাদের আনন্দে এবং তাদের স্ত্রীদের আনন্দে ছায়ার মধ্যে আর আমার হিসাবে কি এই দিন তারা ভর্তি থাকবে তাদের আনন্দে এবং তাদের ডিএনএর আনন্দে আচ্ছা ডিএনএ কে অনুবাদ করলে এখানে স্ত্রী অনুবাদ করলে অর্থটা ভালো পাওয়া যাচ্ছে সহজ সহজ অর্থ পাওয়া যাচ্ছে কোনো ঝামেলা নেই আর আমি যদি বলি যে না এই দিন তারা ভর্তি থাকবে তাদের আনন্দে এবং তার ডিএনএর আনন্দে তাইলে জিনিসটা কি হয় এই দিন তারা ভর্তি থাকবে তাদের আনন্দে এবং তাদের ডিএনএর আনন্দে তাইলে জিনিসটি কি কী হয় তার কিন্তু তার কথায় কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই এই দিন তারা ভর্তি থাকবে তাদের আনন্দে এবং তাদের স্ত্রীদের আনন্দে এখানে আজাউজাহুমকে তাদের স্ত্রী অনুবাদ করলে সহজ অনুবাদ হয়ে গেল সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য এখানে আজাউজাহুম মানে স্ত্রী হিসাবে অনুবাদ করা যায় আর আমার হিসাবে আমি যদি এটাকে অনুবাদ করি এই দিন তারা ভর্তি থাকবে তাদের আনন্দে এবং তাদের ডিএনএর আনন্দে এটার অর্থ কি 
এটা হলো একটা লোক ভেস্তে গেছে ভেস্তে গেলে তাদের আনন্দ তার আনন্দটা কি তার আনন্দ সে ভেস্তে আসছে এখন তার আনন্দ সে ভেস্তে আসছে এই চিন্তা তার আনন্দ আছে তার মনে আচ্ছা আর ডিনের আনন্দ কি এখন মনের আনন্দ আছে অনেক ফুল ফ্রুটস খেতে দিছে হুরপুরির চার দিকে ঘুরতেছে কিন্তু আমার মতন পঁয়ষট্টি বছর বয়স হলে হুরপুরের দিকে তাকাই দিয়ে বুঝতে পারবো না দূর গেলা জল দূরে তারা ডিস্টার্ব করিস না আচ্ছা তাইলে আমার ডিএনএর আনন্দ লাগবে আমার ডিএনএ কেউ তিরিশ বছর বা পঁচিশ বছর বানাই দিতে হবে তাইলে আমার ডিএনএর আনন্দ লাগবে আমার ডিএনএর ওই যে পিউরিফিকেশানটা করতে হবে করে আমার বডি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন আমি বিশ পঁচিশ বছরের একটা যুবক হয়ে যাই তাইলে ডিএনএর আনন্দটা পাইতে গেলে ডিএনএকে কী করতে হবে বিশ পঁচিশ বছর হইতে হবে এবং আমার যে শরীরে ব্যাখাতেরা কালা কালা এইসব কালা কালা থাকবে না সব একেরে ফর্সা সুন্দর চুলগুলো সব একদম ফাইন চুল এরকম বুঝে বুঝে পাকা চুল না পাকা মোষ এগুলো থাকলে হবে না শরীর মধ্যে দুর্বল অসুখ নানান রকমের ব্যাঘাত দ্বারা হার্টের প্রবলেম এইসব কোনো কিছু থাকলে হবে না তাহলে ডিএনএকে ডিএনএকে আনন্দ পাওয়ার জন্য আমার রেডি করতে হবে নাহলে ওই হুরপুরি আসলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে দেব যে হালার ডিস টাল দূরে যা আমি এখন চিন্তা ভাবনার মধ্যে ব্যস্ত আছি তাহলে আমার ডিএনএর আনন্দের জন্য আমার ডিএনএর পিউরিফিকেশান দরকার যে ওই আয়তে বলছে যে ডিএনএ পিউরি পিউরিফাইড মোতা হারা হোম করে দিতে হবে আচ্ছা তাহলে এই ডিএনএর আনন্দের ব্যাপারটা ওইভাবে আসতেছে যে আমার ডিএনএ কে ঠিক সঠিক করলেই আমার বডিটা সঠিক হবে এবং বডি সঠিক হইলেই আমার বডি বিশ পঁচিশ বছরের ইয়াং ম্যান হয়ে গেলে ওই হুরপুরি দেখে আমার ভালো লাগবে কিংবা ওই ফ্রুটস ফ্রুটস এগুলো খাইতেও ভালো লাগবে নাহলে ওই চিনিমি ফ্রুটস ফ্রুটস কামড়াই কামড়াই কাওয়া দা দিল ভাঙা ভালো লাগবে না তাহলে আমার ডিএনএ ঠিক করতে হবে মানে বডি ঠিক করতে হবে বডি ঠিক করা মানে ডিএনএ ঠিক করা বেসিক যদি ঠিক করতে চান অন্য কোনোভাবে বডি ঠিক করা যাবে না অনলি ডিএনএর মাধ্যমে বডি ঠিক করা যায় অন্য কোনোভাবে বডি ঠিক করার কোনো উপায় নাই একটা উপায় আছে যে ক্যাপ লাগাই দেওয়া স্টিলের ক্যাপ ইয়ে তো ভালো না স্টিলের ক্যাপ ভালো না স্টিলের ক্যাপ আচ্ছা যাই হোক তাহলে ডিএনএর আনন্দ আর একটা আনন্দ কি তাদের নিজেদের আনন্দে এই নিজেদের আনন্দটা মা কি মনের আনন্দ আমার ডিএনএ ভালো আছে আমি পঁচিশ বছরের যুবক চার পাঁচ দিকে হুরপুরি ঘুরতেছি ফুল ফল ফ্রুটস নিয়ে গিলমান আসতেছে ঘুরে ঘুরে এখন আমি পঁচিশ বছরের যুবক তবু আমার ভালো নাও লাগতে পারে কেন ওর মন খারাপ মন খারাপ আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে কী হয়েছে আমার মনে করেন বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সব বেদ দোজকে চলে গেছে খোদা না করো এক ক্লোজ আত্মীয় দোজকে চলে গেছে এই বিচার থেকে আইসি বেদ দোজকে চলে গেছে দোজকের আগুনে পড়তেছে আমার কি ব্যস্ত মস্ত ভালো লাগবো ওর পরই ফল ফ্রুটস তাইলে আমার মনের আনন্দটাকেও ঠিক করতে হবে মনের আনন্দটাকে ঠিক করার একটা উপায় হলো শুধু আমি যেটা বলতেছি যে আমার ক্লোজ লোকজন দুজনে চলে গেছে আমি একলা বেস্তে আসছি আমার বেস্তে ভালো লাগতেছে না সভা পরিচিত লোক আর ওই মেমোরিতে মেমোরিতে মেমোরির কারণে আমার বেস্ত ভালো লাগতেছে না অতি কিয়ামতের মাঠের স্মরণে আমার ব্যস্ত এখন মোটেই ভালো লাগতেছে না এটাকে মেমোরি তালে মেমোরি সংশোধন করতে হবে হয় ওগুলো ভুলাই দিতে হবে এখন যে আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব দুজন কিছু লেগেছে ওইটা মেমোরি কানেকশান করতে হবে আমার যদি আনন্দ পাওয়া হইতে হয় ওইটা ভুলাইতে হবে এটা এক নম্বর জিনিস মেমোরি কানেকশান আর একটা হলো কি নফস আনন্দ পাওয়ার জন্য নফস দরকার হয় আমরা আনন্দ পাই কোথায় নফসের মাধ্যমে আমাদের ব্রেন কিন্তু আবেগ অনুভূতির জায়গা না ব্রেন হইলো মেমোরি ডাটা রেকর্ড করে রাখে আমাদের যে ইমোশনগুলা এইগুলো ইমোশনগুলা থাক আসে কোথ থেকে নফসের থেকে আসে নফস কি নফস হলো কম্বিনেশন অফ ফোর্স ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেমন একটা ফোর্স ফিল্ড এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড একটা এক ধরনের রুহ আত্মা ম্যাগনেটিক ফিল্ড এক ধরনের আত্মা তারপরে অ্যাটমের মধ্যে থাকে স্ট্রং নিউক্লিয়ার ফোর্স ফিল্ড ওটাও এক ধরনের আত্মা অ্যাটমের মধ্যে থাকে উইক নিউক্লিয়ার ফোর্স ফিল্ড ওটাও এক ধরনের আত্মা এই স্ট্রং ফিল্ড উইক ফিল্ড আর ম্যাগনেটিক ফিল্ড এই তিন আত্মায় মিলে নফ অ্যাটমের নফস তৈরি করে ওই নফসটা ইলেকট্রন পোটনকে ধরে একটা সিস্টেম তৈরি করে তাহলে নফস কি একটা সিস্টেমকে ধারণ করে তাহলে কয়েকটা রকমের রু মিলে একটা নফস গঠিত হয় আর নফসের মধ্যে অ্যাটমের নফসে তিনটা রুহ আছে আর রুহ বা ফোর্স ফিল্ড একই জিনিস ফোর্স ফিল্ড আদেশ হিসাবে কাজ করে ম্যাগনেটিক ফিল্ড 
ফিল্টি করে আদেশ হিসাবে কাজ করে লোহাকে আকর্ষণ করে কাঠকে আকর্ষণ করে না অন্য কোনো কিছু আকর্ষণ করে না শুধু লোহাকে আকর্ষণ করে এখন যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ড লোহাকেও আকর্ষণ না করত তাহলে আমরা ওটার অস্তিত্ব টার পাইতাম না ম্যাগনেটিক ফিল্ড বলে যে কোনো কিছু আছে ওটা আমরা বিশ্বাসই করতে চাইতাম না কপাল ভালো যে লোহাকে আকর্ষণ করে আমরা বুঝি যে না লোহাকে আকর্ষণ করে তার মানে এটা কিছু আছে এটা কিছু আছে আর কিছু করে না এখন এমন ফোর্স ফিল্ড থাকতে পারে যেগুলো কোনো কিছুকে আকর্ষণ করে না এমন কি আবিষ্কৃত হয় নাই এইরকম অনাবিষ্কৃত বিশ তিরিশটা ফোর্স ফিল্ডের মাধ্যমে আমাদের নজ গঠিত ফোর্স ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মতন ফোর্স ফিল্ড কিন্তু অনাবিষ্কৃত এটা কারোর আকর্ষণ করে না এই জন্য টের পাওয়া যায় না লোহা দুললেও গায়ের সাথে লেগে থাকে না এই ফোর্স ফিল্ডগুলা এই যে আমার নফসে মনে করেন তিরিশটা ফোর্স ফিল্ডের মাধ্যমে আমার নজ গঠিত এই তিরিশটা ফোর্স ফিল্ড আমার তিরিশটা ইমোশন দেয় রু আছে এর সাথে জড়িত রু রু একটা এলিমেন্টারি সোল বা একটা ফোর্স ফিল্ড অজানা ফোর্স ফিল্ড এইটা ওই নফসের সাথে মিল হয় আবার মাংসের বুকের মাংস বেশির সাথে মিল হয় আচ্ছা এই রু আর এই নফস নফস হলো তিরিশটা রুর মাধ্যমে ঘটিত আর আমাদের একটা স্পেশিয়াল নফস আছে রু আছে যেটা আল্লাহ ফুৎকার করে দেয় স্পেশিয়াল রু আল্লাহ ফুৎকার করে দেয় সেটা বুকে সেট হয় এবং এটা নফসকে পূর্ণ করে ওইটা না আসা পর্যন্ত রফস হইল মনে করেন উনত্রিশটা নিয়ে বসে রয়েছে এই জন্য অপূর্ণ রয়ে গেছে নফস যখন আল্লাহ ফুৎকার করা রুহটা দেয় তখন নফস পূর্ণ হয় এবং এই রুহর মধ্যে মেয়ে নফস তখন ব্রেনের সাথে অ্যাক্টিভিটি করে এবং আমাদের মন ওপেন হয়ে যায় মন ওপেন হয়ে যায় চিন্তা শুরু করা মানে আমাদের চেতনা চলে আসে আমরা ঘুম থেকে জেগে উঠি তাইলে এই যে নফস যার মধ্যে ইমোশন থাকে আমাদের রু কী করে আনন্দ এবং দুঃখের অনুভূতি কোথায় হয় বুকে হয় এই জন্য আমরা আনন্দ পাইলে বুক ফুলে ওঠে আনন্দে মেডেল পাইছি রে মেডেল পাইছি মেডেল না মেডেল দিয়ে কী হবে এখন টেকা পাইছি রে টেকা পাইছি আচ্ছা আর আড়াই গেছে টেকা গেছে টেকা রেখে গেছে টেকা মানে মেক্ষিটা নিয়ে গেছে বুক খামচি দিয়ে আসে বুক খামচি যায় বুক ছোট হয়ে যায় এটা হলো কারণ রু বুকে সেট হয় অনু এই আনন্দ দুঃখের অনুভূতিটা কোথায় বুকে এবং এই রুর সাথে নার্ভাস সিস্টেমের মাধ্যমে ব্রেনের সাথে কানেকশান ব্রেনের মধ্যে আছে অনেক সিনেমা নানান রকমের সিনেমা ভালো সিনেমা পচা সিনেমা সব আছে রু আনন্দ যেটা পায় হেটে চালায় মনে করেন একটা সিনেমা আছে দশ বছর বয়সে এক জায়গায় গেছিলাম খুব ভালো লাগছিল ওই সিনেমা চালাইতেছে দশ বছর বয়সে মনে করেন নৌকায় করে এক জায়গায় গেছিলাম পাইছেন নাও খেলা দেখবেন ওই সিনেমা চালাইতেছে স্মৃতি তা এ আনন্দ এবং দুঃখের মাধ্যমে চেতনার মাধ্যমে ব্রেনকে চালায় এবং ব্রেনের ওই সিনেমাটা চলে আমরা কল্পনা করতে থাকি কল্পনায় সেই দশ বছর বয়সের নৌকায় চলে গেছিলাম সেইটা বাসতেছে বাইশের নাম দেখছিলাম ওইটা বাসতেছে মনে মনে হাওয়াই মিটে গাইছিলাম ওইগুলো মনে মনে চিন্তা করতেছি আর অন্য অন্য চেতনা যেমন ভয় দুঃখ আনন্দ এরকম এগুলো থাকে নফসের সাথে জড়িত নফসের অনুভূতি ভয় যেমন আমরা বেশি ভয় পেলে তলপেটে শিশিরে নিয়ে আসে ব্যাগ বনে নিচের দিকে ব্যথা হয় পাও কাঁপে অনেকে মুইতেও দিবার পারে তার মানে কি নফসের সেন্টার হলো নাবির নিচে এই জন্য ভয়ের অনুভূতিটা যেহেতু নফস রিলেটেড অনুভূতি এই জন্য এটা নফসের অ্যাকশন করে এবং নফসের সেন্টার যেহেতু নাবির নিচে এই জন্য বেশি ভয় পেলে প্যাটে অনুভূত শিশিরা নিয়ে অনুভূত হয় ব্যাগ বনে ব্যথা অনুভূত হয় পাও থরথর করে কাঁপে এমনকি মুইতেও দিতে পারে তাহলে এই যে ইমোশনগুলা এইগুলো আসতেছে হলো নফস থেকে এখন এই নফসে যদি গোলমাল থাকে মনে করেন একটা মানুষকে মরছে তার নফস কবজ করা হয়েছে নফস কবজ করে এই লিনে বাসি জিনে রাখা হয়েছে এবং এই লিনে সি জিনে তারা মেরামত করা হয়েছে নফসকে মেরামত করা হয়েছে এই যে এই লিন সি জিনে মেরামতটা করা হয় বডিটা তখন থাকে কবর এই জন্য এটা কবর আজাব বলে আসলে কবরের ভিতরে আজাবটা হয় নেই যেহেতু বডি কবরে আসে আসে পৃথিবীর মানুষ বডি দেখে এই জন্য বলছে কবর আজাব কিন্তু কবর আজাবটা হচ্ছে কোথায় ইল লিন বা সিট জিনে ওইখানে পিটিআই বুটে নফসকে ঠিক করছে তাও পুরাপুরি ঠিক হয় নাই আচ্ছা এখন এই পুরাপুরি ঠিক হয় না এই নফস যদি ঠিক না হয় তাহলে আনন্দ এবং আনন্দ দুঃখ বিভিন্ন রকমের যে অনুভূতি আছে রাগ হিংসা ভালোবাসা এই ইমোশনগুলোও ঠিক হবে না ইমোশন এবং আনন্দ দুঃখ সমস্ত কিছু ইমোশন ঠিক না হলে তার আনন্দও তেমন একটা হবে না এই জন্য সঠিক আনন্দ পাইতে গেলে আমাদের নফসকেও সঠিকভাবে ঠিক করতে হয় এই জন্য আল্লাহ নফসকে ঠিক করেন স্মৃতি শক্তিকে ঠিক করে দিবেন যে আমার দোস্ত বন্ধু বহুত লোক দুজনে পড়ে রয়েছে আমার এখন ভালো লাগতেছে না তাইলে উডারও ঠিক করতে হবে এইগুলো ঠিক করার পরে তার আনন্দ 
আর তার ডিএনএ আনন্দ কি স্বাস্থ্য মাস্তে হানার বইরে নাই হেভি হেভি শক্তি সাহালি হয়ে গেছি তার ডিএনএ আনন্দ এই এই আনন্দ নিয়ে তার হেভি স্বাস্থ্য ডিএনএ ঠিক মাধ্যমে পুরো বডি ঠিক করা হয়েছে কেমন কেমন করে নাচ থেকে ঠিক করা হয়েছে স্মৃতিশক্তিকে রিপেয়ার করে মেরামত করে বেঁচে যাওয়ার পরে সব কিছু বুঝে দেবে মানুষ হজরত মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম অনেক দিন পরে তার উম্মতের কথা মনে হইব যে আমার কিছু মধ্য যুগে পড়ে রয়েছে এটা হাদিস অনুযায়ী বললাম তারপরে উনি সেই উম্মতের জন্য দোয়া করবে ভুলাই দেওয়া হবে ভুলে যাবে বা ভুলে ভুলাই দেওয়া হবে মেমোরিকে কানেকশান করা হবে তাহলে এখানে তাদের আনন্দ এবং তাদের ডিএনএ আনন্দ হিসাবে এটাকে ট্রান্সলেট করা যায় তবে এই ট্রান্সলেশনটা ভালো হয় না কারণ এটা মানুষ সহজে বুঝবে না ডিএনএ আনন্দ বলতে কি হবে লাহম এই যে এখানে কি বলছে ইয়াওমা ওই দিন সুখ হুল সুখ হুলিন ভর্তি থাকবে ফা ফাঁকি হিন ফাঁকি হুন্না আনন্দে আমার তাদের আনন্দে ফাঁকি হুন্না হুম তাদের আনন্দে ওই দিন ভর্তি থাকবে তাদের আনন্দে তাদের আনন্দ কি তার মনের আনন্দে মনটা খুব ফুর্তি মনের আনন্দে ফুর্তি তার মানে কি নজ ভালো হয়ে গেছে স্মৃতিশক্তি ভালো অবস্থায় আছে দোস্ত বন্ধু দুজনকে ফেলাই থুয়ে গেছে ওই চিন্তা আর নাই তার মানে কি তাদের আনন্দে তাদের মনের আনন্দে ভালো আছে ও আজাও জাহুম এবং তার ডিএনএর আনন্দ ডিএনএ থেকে আনন্দটা খুব কীভাবে আসে ডিএনএ তার বডিকে রিপেয়ার করে দিছে তার মানে তার বডিটা এখন হুরপুরি দেখলে আর কোনো কথা নাই কথাবার্তা করবার ইচ্ছা করব আর আমার মতন পঁয়ষট্টি বছরের বয়স বুঝে যদি ডিএনএ ঠিক না হয় বেড়া দূরে দূরেতা 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 এখানে ডিস্টার্ব করিস না আর ওই গালমান এখানে খাওয়া টাওয়া টেবিলে রেখে ভাগ ভাগ এই এই ছাড়া কোনো উপায় নেই তো এইটা আপনি তবে এখানে এই কেসে ডিএনএটাকে অনু হিসাবে অনুবাদ করলে একটু দুর্বলতা আছে আচ্ছা তাহলে মোটামুটি কোরআন শিবে আমি যে বলছিলাম ওই যে ভিডিওটা ওইটা আমার মনে হয় এখন পর্যন্ত যে দুইটা প্রশ্ন আসছে এই দুইটা প্রশ্ন দেখে মনে হচ্ছে যে কোরআন শিল্পে যাও যা বলতে মেইনলি ডিএনএ কি বোঝানো হয়েছে এখানে আর একটা জিনিস দেখাই ডিএনএ সম্বন্ধে আমি আলোচনা করছি কয়েকটা কয়েকটা তো দেখাইছি এখানে দেখেন এই যে এই একটা দেখাইছি এই যে এখানে টাইনে দেখাই দিই এই যে ইয়াত একত্রিশের দশ স্কেট দুনিয়া ব্যাপী সরাই দিছি জীব জন্তু সব ডিএনএ যে ডিএনএ ডাবল হেলিক্স ডিএনএ ডাবল হেলিক্স এই জন্য এই এক স্ট্যান্ড এই এক স্ট্যান্ড এই দুই স্ট্যান্ডের মাধ্যম এটা এর মধ্যে যে অ্যাডেনিন থায়ানিন গোয়ানিন সাইটোসিন থাকে এর মাধ্যমে প্রোগ্রাম তৈরি হয় এই প্রোগ্রামটা কম্পিউটারের প্রোগ্রামের মতো নেই জিরো ওয়ান হিসাবে কাজ করে কিন্তু জিনিসটা হলো অ্যাডেনিন থায়ানিন গোয়ানিন সাইটোসিন কিন্তু কাজ করে জিরো অ্যান্ড ওয়ানের মতন এই প্রোগ্রামের মাধ্যমেই মানুষের শরীর বডি প্ল্যান জিনের মাধ্যমে বডি গঠিত হয় এবং ডিএনএর মাধ্যমে নানান প্রকারের এনজাইম এবং প্রোটিন তৈরি হয় এরকম আয় তার একটা আছে এই যে ডিএন ডিএনএ ডাবল হেলিক্সেন মিন করলে যাও জিন করিম সব কিছু এই ডিএনএ ডাবল হেলিক্সেন তৈরি যাও জিন করিম মানে জ্ঞানি জোড়া জ্ঞানী জোড়া হলো ডিএনএ ডাবল হেলিক্স এই যে আর একটা সুরা এই যে এটা হলো সব কিছু ডিএনএ ডাবল হেলিক্সেন তৈরি এই যে ইয়াত এইগুলোতে ডাইরেক্ট ডিএনএ ডাবল হেলিক্স হিসাবে যদি আপনি অনুবাদ করেন তাহলে অর্থ পেবে আর যদি আপনি স্বামী স্ত্রী হিসাবে অনুবাদ করেন তাহলে ঘুরেই ফিরে অর্থ ট্রান্সলেশন করতে হবে যেমন এখানে ইউক্রিয়েটেড পেয়ার্স জোড়া সৃষ্টি করছে ইন অল থিন সব কিছুর মধ্যে অ্যান্ড মেড ফর ইউ শিপস তাহলে আপনার ওই জাহাজের কি স্বামী স্ত্রী আছে নাকি অ্যান্ড ক্যাটেল অন হুইস ইউ রাইড মানে গোড়া গাদার আসছে কিন্তু জাহাজের তো স্বামী স্ত্রী নাই তাহলে বুঝতে হবে কি জাহাজ মানে কি এখানে জাহাজ বা আগেকার দিনের জাহাজ ছিল কাঠের তৈরি এই কাঠ তো তৈরি হয় গাছ তৈরি হয় এই ডিএনএ ডাবল এলিক্স থেকে একই ডিএনএ ডাবল এস থেকে গাছও তৈরি হয় গোড়া গাঁদাও তৈরি হয় কোন জোড়া আছে যেন যেটার মাধ্যমে একটা গাছও তৈরি করাতে করা যাইতে পারে আবার গোড়া গাঁদাও তৈরি করা যাইতে পারে পৃথিবীতে একমাত্র জোড়া এই ডিএনএ ডাবল লিক্স যার মধ্যে গাছও মাধ্যমে গাছও তৈরি করা হয় ডিবন ডিএনএ ডাবল এলিক্স তৈরি করা যায় এই জোড়ার মাধ্যমে কারণেই অ্যামিবা দুই ভাগ অ্যামিবা ব্যাকটেরিয়া এরা বংশ বৃদ্ধি করে এখানেও বলছে সব কিছু তৈরি করছে অ্যামিবা ব্যাকটেরিয়া সব সহ এবং মানুষ তোমরা সব ডিএনএ ডাবল এলিক্সের তৈরি সমস্ত প্রাণী জগৎ ডিএনএ ডাবল এলিক্সের তৈরি ভাইরাস না কিন্তু ভাইরাসের মধ্যে ডিএন ডাবল এলিক্স নাই ভাইরাস কিন্তু পৃথিবীতে হয় না ভাইরাস হলো হোস্টের মাধ্যমে হয় আর ভাইরাস হলো নন লেমিক 
लिविंग ना समस्त लिविंग अर्गानिजम्स डीएनए डबल हेलिक्स ये डीएनए डबल हेलिक्स ये मानुषे सेल ए रखम लक्ष लक्ष कोटी सेल दिए हमारे शर गठित प्रत्येक सेलर मध्य आउक्लियस निउक्लियसर मध्य आए यह रखम क्रोमोजोम ये क्रोमोजोम तेईस जोड़ा क्रमोजन मैं सेचल्लिस क्रमोजम ये क्रमोजम के जी अपनी खुलें तेल छय फुट लम्बा एक सूतार मतन है क्योंकि सूतार आसल सूता ना सूता हलो दुईटा स्टैंड दुई स्टैंडर माध्यम ये हलो डीएनए डबल हेलिक्स डीएनए डबल हेलिक्स पैसा पैसा हिस्टोसिन है तर निलियर जमा है तपर सोलिनएड है और फाइनल क्रोमोजम है ये पैसा पैसा ये क्रोमोजम आकृति थे क्योंकि आसल जिन हल ये आसल जिन हल डीएनए डबल हेलिक्स अच्छा यहाँ के आल्ला एट्रैक्टिव पेयर मैं इटा खुईला जाए खुईला जी खुईला अब नतून डीएनए तैरि होने देखें ये खुल्लो खुईला नतून डी डीएनए तैरि हुई लो जो ये नतून डीएनए तैरि है तक ये खुल्लो अब जोड़ा लागल जोड़ा लेके नतून डीएनए तैरि हुई जार फले नतून डीएनए तैरि हुई निक्लियस विभक्त है निक्लियस विभक्त हो सेल विभक्त है हमारे देह बहरे उठे ये देखें इयर केसटा आगे भिडियोते आलोचना करी इयर केस जकारियार केस और जकिया जकारियार बो जो बाच्चा हो तक ताकि बला बो हिसाब से बोल कि जोड़ा के जाउजिन के जाउजा के ठीक कर दिल आल्ला जाउजा के ठीक कर दिल कि हलो ये स्पाम हाफलएड एक्सल जकारियार स्त्री एक्सल और ये स्पाम जकारियार स्पाम ये फ्यूशन हो गल फ्यूशन हो एक सेल हो गल एक सेल हो जाए सेंट्रियलगुल्ला क्रोमोजमगुल्ला के धरल ये स्पाम ओहान जो ओहान जो क्रोमोजम रिलीज कर हाफलएड तेईस जोड़ा ना यहाँ तेईस टाक थे तपर य सेंट्रियल दौरा सेंट्रियल सेंट्रियल क्रोमोजम गुरा के दुई पास धरसे धरे एक समय काट कर लगे दे जो लागे दिल तक ही निर्धारित है बाच्चार रंग केमन बाच्चार चोखे रंग केमन बाच्चार चूल केमन बाच्चार समस्त चेहरा केमन समस्त किस ये समय निर्धारित है जदि ये समय को भूल कम्बिनेशन हो जाए आल्ला चेक कर जो चेक कर देखे ये ठीक है ना तक वो बाच्चा के अबर्षण कर दे कुरने आसे और समय तरह बयस निर्धारित हो जाए जो हार्ट मार्ट सब किस एम भाव कम्बिनेशन हो हार्ट खूब शक्तिशाली मैंने मैं नब्बे बसर आसब आर एम कम्बिनेशन हो चल्लिस बस बस हार्टे दुग्ध जानी शुरू हो जाए पंचाश बस मरी देव जो हार्ट अपारेशन ना कर तेले आर भाग्य अन्न दिक देखा देखा गया ना ये हार्टे रिंग लगा से बैसे जाए तेल ये ये कम्बिनेशन टाइम इम्पर्टेंट ये कम्बिनेशन ये बलो जकारिया तरह स्त्री जाउजा के ठीक कर दिल मैं ये जयगोटा तैरिशी जयगोटा के ठीक कर दिल जयगोटा ठीक करार कारण इिया जन्म निल इिया जन दा बैपटिस अच्छा तेले शेष नार चेष्टा बीता त कुरने जाटा एक कारण हलो कि दिग्दर्शन भाला है कैमने आसल प्रथम बिग बैंग धुआ तैरि आल्ला आर धुआर थी आस्ते आस्ते भारि पदार्थ तैरि कर महाविश्व संकुचित छोटो फिल आर दे जमियान मान समस्त जमीन के एकत्रित कर फिल आर दे जमियान बनाई से तपर कि वोन आर बिग बैंग बिग बाउंस बिग बाउंसर मध्यम ये सतााश मान सबा सजाई दीसि ओब महाविश्व सम्प्रसारित हो तपर कि आल्ला जेदी हमें आसमान के लिखित तो कागजे न्याय जराइया गोटाइब मैं यही महाविश्व सम्प्रसारित तो हेटा आर लिखित तो कागजे न्याय मैं स्पेस के कागज तुलना कर स्पेस के मध्य किस हर है ना स्पेस रिटर्न स्क्रल हमें जो कथा कह दी नरचर कर सब किस स्पेस रेकर्ड हो रही है स्पेस के रिटर्न स्क्रल बला है यानी कागजे मतन जरा घटित हो क्या मतलब दिन समस्त महाविश्व तरह डायनाते जानो थको और एक स्पेशियल क्रिएटेड हासुर जमी मानुष के सर नहीं विचार है हासुर मठे विचार है क्या डैन हाथ जरान थको महाविश्व बाम हाथ थको हलो जान प्रथम थक चेहर मध्य चेहर थी एक शक्ति बेड़े विक्रांच के धरे रखे महाविश्व आर विक्रांच चले जाए कारण आल्ला जेदी हमें आसमान के लिखित कागजें न्याय जरा जमन हमें प्रथमवार सृष्टि कर मैं यार सृष्टि तो बिग बाउंस थी से प्रथमवार सृष्टि होती बिग बैंग वन थे जो धुआ तैरि तेल आल्ला जमन हमें प्रथमवार सृष्टि कर मैं बिग बैंग वन पूर्ववर्ती सैकेले बिग बैंग वन मध्यमे महाविश्व सृष्टि हो बर्तमान सैकेले कि बिग बाउंस थी आरोप शुरू हो फिल आर दे जमियान शुरू हो तेल आल्ला जमन हमें प्रथमवार सृष्टि कर मैं बिग बैंग वन 
তেমনই আমি পুনরায় আমি তেমনই করিব তার মানে মহাবিশ্ব বিগ বাউন্স হবে না এটা বিক্রান্তে পতিত হবে কুলিল্লাহ ওয়াফান সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে তার চেহারার নফস থেকে চেহারা নফসের চেহারাই বিদ্যমান থাকবে এবং সেখানে বিক্রাসটা থেকে যাবে এবং এই বিক্রাসটা আবার লঞ্চ করা হবে এবং সেটার থেকে আবার জমিন সৃষ্টি হবে একটা পর্যায়ে আবার মহাবিশ্বকে আল্লাহ ডাইন হাতে জড়ানো থাকবে ওই সময় বিচার হবে এই যে পুরো কাহিনী ব্যস্ত বাইরে দুদক বাইরে কোথায় এই পুরো জিনিসটা জানতে হলে আপনি কোরআন পড়ে জানতে হবে কনফার্ম নলেজ মানু আল্লাহ মানুষকে আপনি সৃষ্টি করছে ডিএনএর মাধ্যমে সমস্ত পাহাড় পর্বত নদী নালা এইগুলা কি ব্যবহারিক আপনার ভবিষ্যৎ জানার জ্ঞান আপনার ভাগ্য কেমন এগুলো সমস্ত কিছু ভবিষ্যৎ জানার জ্ঞান আপনি পিকচারে থাকবেন কোথায় কি হচ্ছে দুজনকে গেলেও জেনে শুনে দুজনকে যাবেন উপায় নাই আল্লাহ ইয়ালসি ইয়ালসি আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ হাফিজ